টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো আগের পর্বে কিন্তু আমরা এই চারটা অঙ্ক সমাধান করিয়াছিলাম অবশ্যই আগের পর্বটা দেখে আসবা দেখে আসলে এই পর্বটি দেখতে তোমার জন্য অনেক সুবিধা হবে দেখো বলা আছে সমাধান করো সেটা হলো কট থিটা মাইনাস ট্যান থিটা ইকুয়াল টু টু যখন জিরো লেস দেন থিটা লেস দেন টু পাই মানে থিটার মানটা হবে জিরোর থেকে বড় এবং টু পাই থেকে ছোট তো এখানে সীমা দেয়া আছে আগের অঙ্কগুলোয় কিন্তু সীমা দেয়া ছিল না এখানে যে কয়টা অঙ্ক আছে সাতটা অঙ্ক আছে সাতটা অঙ্ককে আমি টাইপ এক বলছি কারণ এই সাতটা অঙ্কই হচ্ছে একই রকমের তুমি যদি একটা অঙ্ক ভালো করে বুঝো তাহলে কিন্তু এই সাতটা অঙ্কই তুমি পারবে তবে অবশ্যই প্রতিটা অঙ্ক তোমাকে চর্চা করতে হবে তো বলা আছে কট থিটা মাইনাস ট্যান থিটা ইকুয়াল টু টু আমরা কট থিটা সমান লিখব কস থিটা ভাগ সাইন থিটা মাইনাস ট্যান থিটা সমান লিখব সাইন থিটা ভাগ কস থিটা ইকুয়াল টু টু দেখো এই অঙ্কটার মতো এখানে ট্যান থিটা প্লাস কট থিটা ইকুয়াল টু টু দেওয়া আছে আর এখানে জাস্ট এখানে প্লাস ছিল এখানে আছে মাইনাস আর এটা এখানে ব্যবধি দেয়া নাই এখানে ব্যবধি দেওয়া আছে তো আমরা প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে লিখছি কট থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা ভাগ সাইন থিটা আর ট্যান থিটা ইকুয়াল টু সাইন থিটা ভাগ কস থিটা আমরা সূত্র বসিয়েছি এখন এই একটা ভগ্নাংশ এই একটা ভগ্নাংশ দুইটা ভগ্নাংশকে একটা ভগ্নাংশে পরিণত করব এই জন্য আমরা লসাগু করব লসাগু হচ্ছে সাইন থিটা কস থিটা সাইন থিটা সাইন থিটা কাটা কস থিটা আর কস থিটা গুণ করলে হয় কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস কস থিটা আর কস থিটা কাটা সাইন থিটা আর সাইন থিটা গুণ করলে সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু টু আমরা এই লাইন থেকে এই লাইন আমরা লসাগু করেছি লসাগু করলে আমরা এটা পাই এখন দেখো সূত্র পাই সেটা হলো কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা দেখো কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা সমান সূত্র হচ্ছে কস টু থিটা আমরা কস টু থিটার সূত্র জানি কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা আমরা সেই সূত্রটা বসাবো বা কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটার সূত্র বসাবো হচ্ছে ক টু থিটা ভাগ সাইন থিটা কস থিটা ইকুয়াল টু টু বা আমরা যদি আর গুণন করি টু এর নিচে কিছু নাই মানে ওয়ান আছে টু আর এটা গুণ করব তার মানে টু সাইন থিটা কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ানের সাথে কস টু থিটা গুণ করলে হয় কস টু থিটা আমরা এই লাইন থেকে এই লাইনে আর গুণন করেছি টু এর সাথে এটা গুণ করছি গুণ করলে এটা হয় ইকুয়াল টু ওয়ানের সাথে এটা গুণ করছি এখন টু সাইন থিটা কস থিটা আমরা জানি টু সাইন থিটা কস থিটা সমান সাইন টু থিটা তাহলে এইটা সমান আমরা সূত্র লিখব হচ্ছে সাইন টু থিটা ইকুয়াল টু কস টু থিটা বা আমরা উভয় পক্ষকে কস টু থিটা দ্বারা ভাগ করব তার মানে হবে সাইন টু থিটা ভাগ কস টু থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান হবে দেখো আমরা এটাতে এইটাকে ভাগ করছি কস টু থিটা দ্বারা আর এটাকেও যদি আমরা কস টু থিটা দ্বারা ভাগ করি তাহলে কস টু থিটা কস টু থিটা কাটা থাকে হচ্ছে ওয়ান আর সাইন টু থিটা ভাগ কস টু থিটা সমান আমরা লিখতে পারি ট্যান টু থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি ট্যান পাই বাই ফোর আমরা জানি ট্যান পাই বাই ফোরের মান হচ্ছে ওয়ান এবার সূত্র হয় ট্যান থি টা ইকুয়াল টু ট্যান আলফা হলে দেখো আমরা সূত্র জানি ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ট্যান আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস আলফা এখানে ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ট্যান আলফা হলে অতএব থিটা ইকুয়াল টু আমরা থিটা বলতে টু থিটা আর থিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস আলফা আলফা মানে হচ্ছে পাই বাই ফোর দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ট্যান আলফা হলে আমরা জানি ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ট্যান আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস আলফা এই সূত্রটা আমরা জানি তাহলে এখানে থিটার স্থলে আছে টু থিটা তাহলে ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ট্যান আলফা হলে থিটা থিটা মানে এখানে টু থিটা টু থিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস আলফা আলফার স্থলে পাই বাই ফোর আছে আমরা উভয় পক্ষকে যদি টু দ্বারা ভাগ করি ভাগ করলে পাই বা থিটা ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে এন পাই ভাগ টু প্লাস পাই বাই এইট আমরা এটাকে যদি টু দ্বারা ভাগ করি টু আর টু কাটা থাকে হচ্ছে থিটা এটাকে ভাগ করছি টু দ্বারা প্লাস এখানে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে হবে ফাই পাই বাই এইট হবে এখন আমরা ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আমরা যদি এখানে কমন নেই পাই বাই এইট দেখো আমরা পাই বাই এইট কমন নিলাম কমন নিলে আমরা এখানে এইটা ভাগ পাই বাই এইট হবে মানে এন পাই ভাগ টু ভাগ পাই বাই এইট হবে আমি কমন নেয়ার অপর নাম হচ্ছে ভাগ করা তারপরে পাই পাই কাটা এবার উল্টাই যে থাকবে হচ্ছে কাটাকাটি করে থাকবে হচ্ছে ফোর এন ফোর এন লিখলাম প্লাস 
এবার পাই বাই এইট ভাগ পাই বাই এইট যদি করি তাহলে হয় ওয়ান আমরা এই এই ফর্মেট কেন নিয়ে আসলাম কারণ পরবর্তীতে মান বসাতে সুবিধা হবে এখানে দেখো এন এন বিলংস টু জেড মানে এনটা হবে জেডের সদস্য এই এনের মানটা হবে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা তো আমরা থ্রিটা ইকুয়াল টু পেয়েছি এখানে কিন্তু আমার সীমা দেয়া আছে সেটা হলো যে জিরো লেস দেন থ্রিটা লেস দেন টু পাই আছে তার মানে আমরা এখানে থ্রিটার মানটা হবে জিরোর থেকে বড় এবং টু পাই থেকে ছোট তার মানে আমরা এখানে এনের মান বিভিন্ন মান বসাবো তো এখানে কিন্তু ঋণাত্মক নাই মানে জিরোর বড় আছে সুতরাং আমরা ধনাত্মক মানগুলো বসাবো যদি মাইনাস টু পাই থাকতো তাহলে আমরা ঋণাত্মকও বসাতাম তাহলে দেখো আমরা এখন এনের মান জিরো বসাবো এন ইকুয়াল টু জিরো হলে থ্রিটা ইকুয়াল টু যদি আমরা এখানে এনের মান জিরো বসাই ফোর ইন্টু জিরো মানে হয় হচ্ছে জিরো জিরো আর ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান ওয়ানের সাথে পাই বাই এইট গুণ করলে হয় পাই বাই এইট এন ইকুয়াল টু ওয়ান হলে থ্রিটা ইকুয়াল টু আমরা এনের স্থলে যদি ওয়ান বসাই ফোর ইন্টু ওয়ান মানে হয় হচ্ছে ফোর ফোরের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় হচ্ছে ফাইভ আর ফাইভের সাথে ফাইভের সাথে যদি আমরা গুণ করি পাই বাই এইট তাহলে আমরা পাবো ফাইভ পাই ভাগ এইট এন ইকুয়াল টু টু হলে থ্রিটা ইকুয়াল টু দেখো এন এর মান যদি আমরা টু বসাই তাহলে এন এর মান যদি এখানে টু বসাই এখানে যদি তুমি টু বসাও তাহলে টু ইন্টু ফোর সমান হয় এইট এইটের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় হচ্ছে নাইন নাইন তার মানে আসে হচ্ছে নাইন পাই বাই এইট এন ইকুয়াল টু থ্রি হলে থ্রিটা ইকুয়াল টু আমরা এন এর স্থলে থ্রি বসাবো ফোর আর থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় থার্টিন তার মানে আসে হচ্ছে থার্টিন পাই ভাগ হচ্ছে এইট এন ইকুয়াল টু ফোর হলে থ্রিটা ইকুয়াল টু আমরা এন এর স্থলে ফোর বসাবো ফোর আর ফোর গুণ করলে হয় হচ্ছে সিক্সটিন সিক্সটিন আর ওয়ান যোগ করলে হয় সেভেন্টিন আর এই পাই বাই এইট সেভেন্টিনের সাথে পাই বাই এইট গুণ করলে হয় সেভেন্টিন পাই ভাগ হচ্ছে এইট দেখো এইটা কিন্তু আমার যেটা আসছে এইটা কিন্তু টু পায়ের বেশি দেখো এটা টু পায়ের বেশি টু পায়ের বেশি সেভেন্টিন ভাগ এইট করো তাহলে টু পাই সামথিং আসবে মানে টু পায়ের বেশি এখানে কিন্তু আমার সীমায় আছে টু পাই পর্যন্ত সুতরাং আমরা এন ইকুয়াল টু ফোর বসে কিন্তু এই মানটা আমার কিন্তু গ্রহণযোগ্য হয়নি সুতরাং আমরা এরপরে কিন্তু এন ইকুয়াল টু ফাইভ বসাবো না কেন বসাবো না তোমার মনে প্রশ্ন থাকবে আমি ফাইভ কেন বসাবো না কারণ ফাইভ বসালে আমার এই সীমার বাইরে চলে যায় দেখো আমার অলরেডি ফোর বসিয়ে আসছে সেভেন্টিন পাই ভাগ এইট তুমি সেভেন্টিন ভাগ এইট করো করলে কিন্তু টু এর বেশি আসে মানে টু পাই এর বেশি আসতেছে সুতরাং এই সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে সুতরাং ফোর বসে যেহেতু আর টু পাই এর বেশি আসছে তার মানে ফাইভ বসেও কিন্তু টু পাই এর বেশি আসবে সুতরাং এরপরে আর বসানোর দরকার নাই দেখো এই মানটা এই মানটা কিন্তু পাই বাই এইট পাই বাই এইট কিন্তু জিরোর থেকে বড় এবং টু পাই থেকে ছোট তার মানে এই মানটা গ্রহণযোগ্য আর ফাইভ পাই বাই এইট ফাইভ পাই বাই এইটও কিন্তু এটার ভিতরে তার মানে এই মানটাও গ্রহণযোগ্য নাইন পাই বাই এইট ওয়ান পয়েন্ট সামথিং পাই তার মানে জিরোর থেকে বড় টু পাই থেকে ছোট তার মানে এই মানটাও গ্রহণযোগ্য এই মানটাও গ্রহণযোগ্য এই মানটা গ্রহণযোগ্য নয় এখন তুমি বলবে যে আমি মাইনাস ওয়ান কেন বসালাম না দেখো এন বিলংস টু জেড মানে এনটা হচ্ছে জেডের সদস্য তাহলে জেড বলতে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা তো মাইনাস ওয়ানও তো পূর্ণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু কেন বসালাম না কারণ মাইনাস বসা বললে তো মাইনাস আসবে এখানে যদি আমি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে মাইনাস আসবে এখানে তো আমার সীমাতে মাইনাস নাই এটা জিরোর থেকে থ্রিটার মানটা জিরোর থেকে বড় এবং টু পাই থেকে ছোট সুতরাং আমরা ঋণাত্মকগুলো এই কারণে বসাইনি তুমি বসাই দেখো বসাইলে কিন্তু এই সীমার মধ্যে আসবে না যদি বসাই দেখে সীমার মধ্যে না আসে তাহলে শুধু শুধু বসানোর কোনো দরকার নাই তাহলে লিখবো প্রদত্ত ব্যবধিত নির্ণয় সমাধান থ্রিটা ইকুয়াল টু এই মানগুলো হবে তার মানে এইটা কমা এটা কমা এটা কমা এইটা তার মানে এইটাই হচ্ছে আমার থ্রিটার মান এইটাই হচ্ছে আমার নিম্ন সমাধান থ্রিটা ইকুয়াল টু এগুলো এই মানগুলো এই মানগুলাই এই ব্যবধির ভিতরে অবস্থিত সুতরাং এটা হচ্ছে অ্যান্সার নিজে চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই তুমি পারবে দেখো আমরা কি করেছি সংক্ষেপে বলতেছি কট থ্রিটা ইকুয়াল টু কস থ্রিটা ভাগ সাইন থ্রিটা আমরা ত্রিকোণমিতির সূত্র বসিয়েছি ট্যান থ্রিটা ইকুয়াল টু সাইন থ্রিটা ভাগ কস থ্রিটা এ একটা অনুপাত এ একটা অনুপাত দুইটা অনুপাতকে একত্রিত করার জন্য আমরা লস করেছি এরপরে কজ স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা সূত্র হচ্ছে কজ টু থ্রিটা আমরা সূত্র বসিয়েছি আর হরে যা ছিল তাই এখানে যা ছিল তাই এবার আমরা আর গুণন করেছি এবার টু সাইন থ্রিটা কজ থ্রিটা সূত্র হচ্ছে সাইন টু থ্রিটা এবার আমরা উভয় পক্ষকে কজ টু থ্রিটার দ্বারা ভাগ করেছি সাইন টু থ্রিটা ভাগ কজ টু থ্রিটা ইকুয়াল টু টেন টু থ্রিটা আর ওয়ান সমান আমরা জানি টেন পাই বাই ফোর টেন থ্রিটা ইকুয়াল টু টেন
আমরা এই মান যেহেতু বসাবো মান বসানোর সুবিধার জন্য আমরা এখানে এইটা এবং এটাতে পাই বাই এইট কমন নিয়েছি কমন নেয়ার অপর নাম ভাগ করা তুমি এইটা ভাগ পাই বাই এইট যদি করো করলে আসে ফোর এন আর এই পাই বাই এইট ভাগ পাই বাই এইট করলে আসে হচ্ছে ওয়ান তার মানে আমরা থ্রিটা ইকুয়াল টু এইটা পেয়েছি যেখানে হচ্ছে এন বিলংস টু জেড মানে এনটা হবে পূর্ণ সংখ্যার সদস্য তো এইখানে যেহেতু সীমা দেওয়া আছে তাই আমরা এনের মান জিরো বসে এসে এইখানে বসানোর ফলে আমরা থ্রিটা ইকুয়াল টু পেয়েছি এনের মান ওয়ান টু থ্রি ফোর পর্যন্ত বসিয়েছি তো এন ইকুয়াল টু আমরা যখন ফোর বসিয়েছি তখন কিন্তু সীমার বাইরে চলে গেছে সুতরাং এরপরে আর বসানোর প্রয়োজন নেই আর মাইনাসগুলো কেন বসাইনি কারণ সীমাতে আমার মাইনাস নাই কারণ আমি যদি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে কিন্তু এখানে আমার থ্রিটার মান মাইনাস আসবে যদি থ্রিটার মান মাইনাস আসে এখানে তো আমার সীমাতে মাইনাস নাই সুতরাং আমরা মাইনাস মানগুলো বসাইনি এখন বলবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেন বসাননি বাবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা নয় সুতরাং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বসানো লাগবে না পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে পূর্ণ সহ সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে মানে ভগ্নাংশ নয় মানে শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 তারপর মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ডট 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 এগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তো আমরা এখানে ধনাত্মকগুলো বসে আছি ঋণাত্মকগুলো বসাইনি এখন আমার যে ব্যবধি দেওয়া আছে এই ব্যবধিতে এগুলো অ্যান্সার এটা হচ্ছে আমার নির্ণেও অ্যান্সার এখন আমরা দুইয়ের দুই করাবো বলা আছে কর্থিটা প্লাস টেন থিটা ইকুয়াল টু টু সেক থিটা যখন মাইনাস টু পাই লেস দেন থিটা লেস দেন টু পাই মানে থিটার মানটা হবে মাইনাস টু পাইয়ের বড় এবং টু পাইয়ের ছোট এই সীমার মধ্যে আমার থিটার মানটা বের করতে হবে তো আগে আমার যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণ থেকে আগে আমরা সাধারণ সমাধান বের করব মানে সাধারণ সমাধান বের করার পরে আমরা থিটার মান বের করব সেই সাধারণ সমাধান থেকে কারণ সাধারণ সমাধান যা পাবো সেখানে এনের মান যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বসাবো মানে জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান এগুলো বসাবো বসানোর পরে যে মানগুলো এই সীমার মধ্যে আছে সেই মানগুলোই হবে অ্যান্সার তো দেখো তো আমরা এটা কি করতে পারি তোমরা নিজেরা একটু চিন্তা করো তো যে এর পরের লাইন কি করা যায় আমি কিন্তু আগেই বলেছি দেখো কর্থিটা আছে আমরা কর্থিটা সমান জানি হচ্ছে কস্থিটা ভাগ সাইন থিটা প্লাস ট্যান থিটা ট্যান থিটা সমান আমরা জানি সাইন থিটা ভাগ কস্থিটা ইকুয়াল টু টু ইন্টু সেক থিটা সেক থিটা সমান আমরা জানি ওয়ান বাই কস্থিটা বা আমরা এখন এই ভগ্নাংশ আর এই ভগ্নাংশ এই দুইটা ভগ্নাংশকে একটা ভগ্নাংশে পরিণত করব এই জন্য কী করতে হবে লসাগু করতে হবে তাহলে এটার লসাগু হবে হচ্ছে সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা দেখো সাইন থিটা সাইন থিটা কাটা কস থিটা আর কস থিটা গুণ করলে হয় হচ্ছে কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস কস থিটা আর কস থিটা কাটা সাইন থিটা আর সাইন থিটা গুণ করলে সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় টু আর ভাগ হচ্ছে কস থিটা বা কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা দেখো কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা সমান আমরা সূত্র জানি ত্রিকোণমিতি সেটা হচ্ছে ওয়ান দেখো কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান আর ভাগ সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা আর এই পাশেরটা প্লাস আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে হবে মাইনাস টু ভাগ কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো এইটা আর এইটা এই দুইটাতে কমন আসে কিন্তু ওয়ান বাই কস থিটা তার মানে আমরা কমন নেব ওয়ান বাই কস থিটা ওয়ান বাই কস থিটা যদি কমন নেই তাহলে পাই ওয়ান বাই সাইন থিটা মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো দেখো এই লাইন থেকে এই লাইনে আমরা কমন নিয়ে আসি এইটা আর এইটাতে কমন হচ্ছে ওয়ান বাই কস থিটা কমন নিলে হয় ওয়ান বাই সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান বাই কস থিটা কমন নিলে থাকে হচ্ছে টু দেখো এইটা গুণ এইটা মানে এটা একটা রাশি একটা রাশি একটা এই রাশি গুণ এই রাশি ইকুয়াল টু জিরো যদি হয় মানে দুইটা রাশির গুণ ফল ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে আমরা এই রাশি ইকুয়াল টু জিরো অথবা এই রাশি ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি কিন্তু এই রাশি ইকুয়াল টু জিরো আমরা লিখতে পারবো না দেখো ওয়ান বাই কস থিটা ইকুয়াল টু যদি আমরা জিরো লিখি জিরো লিখি তাহলে আমরা যদি আর গুণন করি তাহলে আর গুণন করলে কি পাই ওয়ান ইকুয়াল টু দেখো কস থিটা জিরো গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো তার মানে আমরা আর গুণন করলে পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো কি সম্ভব সম্ভব না আবার আরেকভাবে বলতে পারো ওয়ান বাই কস থিটা মানে হচ্ছে সেক থিটা দেখো সেক থিটা ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তার মানে এই পাশ কিন্তু জিরো হয়ে যায় সুতরাং দেখো যে ব্যাপারটা আমরা ওয়ান বাই কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারবো না তার মানে আমরা লিখবো বা ওয়ান বাই সাইন থিটা মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো ব্রাকেটে লিখবো যেহেতু ওয়ান বাই কস থিটা নট ইকুয়াল টু জিরো তোমার মনে এই প্রশ্নটা বারবার করবে যে 
दी पक्षान्तर कर असंगायत हो जाए जीरो बसाओ जीरो मान डान पक्ष असंगायित चले आसे सूतरा कस्तिटाइकल टू जिरो लिखते पर तुम जो एर लाइन तैरि करो से क्षेत्र में लिखा कस्तिटा नट इक्ल टू जिरो तरह टू सैन थीटा माइनस वन इक्ल टू जिरो लिखते हैं तुम जदि ये करो ये करते तब ये सब चे ग्रहणजोग्य मन करी लिखते परि वन ब सैन थीटा इक्ुअल टू टू टूटा हम माइनस पक्षान्तर कर ले प्लस देखो एबारदी विपरीतकरण करी मैं लब के हरे दी और हर के लबे दी से क्षेत्र में पाई बा सैन थीटा इक्ुअल टू वन ब टू पाई देखो और सैन थीटा ऊपर गेस वन नीचे गेस वन लिखले है ना लिखले है वन ऊपर गेस टोटा टूटा नीचे आससे एबार् वन बु आप जी सैन पाई बिक्सर मान हे वन बु देखो सैन पाई बिक्स इक्ुअल टू वन बु तमें देखो सैन थीटा इक्ुअल टू हमें पेलम सैन पाई बिक्स देखो सैन थीटा इक्ुअल टू सैन आलफा हमें हमारे सूत्र जी सैन थीटा इक्ुअल टू सैन आलफा हमें थीटा इक्ुअल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दि पावर एन इन टू आलफा से ही सूत्र बसब सैन थीटा इक्ुअल टू सैन आलफा हम थीटा इक्ुअल टू थीटा इक्ुअल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दि पावर एन इन टू आलफा आलफा मान पाई बिक्स पाई बिक्स लिखल देखो सैन थीटा सैन थीटा इक्ुअल टू सैन आलफा हम देखो सैन थीटा इक्ुअल टू सैन आलफा आलफा मान पाई बिक्स सैन थीटा इक्ुअल टू सैन आलफा हम थीटा इक्ुअल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दि पार एन इन टू आलफा आलफा मान हम पाई बिक्स सूत्र बसिए कलकुलेशन सुविधार जो यार ये पाई बिक्स कमन नेब तमें अतए थीटा इक्ुअल टू हमें पा हे भाग कर माइनस वन टू दि पावर एन थे देखो पाई बिक्स कमन नहीं क्या तो कमन नहीं परवर्ती स्टेपे सुविधा है देखो एक बुझे दे सुविधा है तो ये देखो एन हमारे एन एन हे जेडर सदस्य है मैं पूर्ण संख्या सदस्य है मैं एन हे जेको पूर्ण संख्या है तम मैंने एन बिलंगस टू जेड हमें एन बिलंगस टू जेड लिखब तो देखो आप थीटा इक्ल टू जेटा पे ये हे समीकरण साधारण समाधान तो बोलते कट थीटा कट थीटा समान जानी कस थीटा बन थीटा टैन थीटा समान सैन थीटा बस थीटा एबार एटार लस कर स्कोर थीटा प्लस कज स्कोर थीटा इक्ुअल टू वन लिखे और यहाँ प्लस पक्षान्तर कर ले माइनस एबार एटारे कमन नहीं कस थीटा तो देखो युण यहाँ इक्ुअल टू जिरो 
तो एटा इक्वल टू जिरो लिखो आर अथवा एटा इक्वल टू जिरो लिखो आप लिखी है एटा इक्वल टू जिरो अथवा एटा इक्वल टू जिरो वन बस्थिटा इक्वल टू जिरो होते ना क्यों वन बस्थिटा इक्वल टू जिरो होते कारण वन बस्थिटा इक्वल टू जो जिरो लिखी तो वन इक्ल टू जिरो आसे और एक भावे जो तुम बो वन बस्थिटा मैंने हमें सेक्थिटा तेल सेक्थिटा इक्वल टू जो जिरो है तमें डान पक्षे क्यों टू इन टू सेक्थिटा मैं टू इन टू जिरो मैं जिरो है सूतरा जो बेपार वन बस्थिटा इक्वल टू जिरो होते वन बन थीटा माइनस टू इक्ल टू जिरो लिखी टू हे माइनस पक्षान्तर कर ले प्लस एबार् विपरीतकरण कर टू मान सैन पाई बिक्स सैन थीटा इक्ल टू सैन आलफा हम थीटा इक्ल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दि पार एन इन टू आलफा आलफा मैंने पाई बिक्स ये कमन नहीं पाई बिक्स तमें थीटा इक्ल टू हमें ये पे एन देखो हमारे जो सीमा ना दे थकतो क्योंकि अन्सार क्योंकि हमारे ये क्योंकि बला आज है थीटार वन माइनस टू पाई बड़ो ए प्लस टू पाई छोटो तेल एन एर मान हमें जिरो माइनस वान प्लस वान माइनस टू प्लस टू एगल बसब बसान पर देखो कौन मानगला सीमार मध्य आसे तो प्रथम एन इक्ल टू जिरो बसब एन इक्ल टू जिरो हम थीटा इक्ल टू देखो आप एन एर मान जो इन्हें जिरो बसाई तरह सिक्स इन टू जिरो प्लस माइनस वन टू दि पार जिरो तर मैंने देखो सिक्स इंटू जिरो मान जिरो प्लस माइनस वन पार जो जिरो है तरह मान है वन तर मैं एर स गुण आज है क्योंकि पाई बिक्स तम मैंने युकर भैल्यू पाँच हमारा वन तर मैं वन साथ पाई बिक्स गुण कर ले पाई बिक्स एन इक्ल टू वान हम थीटा इक्ल टू देखो आप एन एर मान जो वन बसाई तर मैं एन एर मान जो वन बसाई सिक्स इंटू वान मैं हे सिक्स और प्लस माइनस वन पर पार हे वन तरह माइनस वन पर पार वन हम माइनस वन ही तर मैं सिक्स माइनस वन समान है फाइव फाइवर सबसे पाई बिक्स गुण कर ले पा फाइव पाई बिक्स एन इक्ल टू माइनस वन हम थीटा इक्ल टू देखो आप एन एर मान जो माइनस वन बसाई तरह सिक्स इंटू माइनस वन हे माइनस सिक्स और माइनस वन पर पावर हे माइनस वन माइनस वन पर पावर जो माइनस वन है तरह मान माइनस वन ही माइनस वन और माइनस सिक्स तय माइनस सेभेन माइनस सेभेन साथ पाई बिक्स गुण कर ले माइनस सेभेन पाई बिक्स एन इक्ल टू टू हम थीटा इक्ल टू देखो आप एन एर मान जो टू बसाई तो सिक्स इंटू टू मान हे टुएल्व और माइनस वन पार टू तर मैं हे प्लस वन तर मैं टुएल्व प्लस वन मान हे थार्टीन थार्टिनर सा पाई बिक्स गुण कर ले थार्टीन पाई बिक्स एन इक्ल टू माइनस टू हम थीटा इक्ल टू देखो आप एन एर मान जो माइनस टू बसाई सिक्स इंटू जो माइनस टू बसाई प्लस माइनस वन पर पावर माइनस टू देखो यार समान है माइनस टुएल्व और प्लस वन बन बन ले माइनस वन पर पावर हो माइनसटा प्लस हो जाए तर मैं ये जिनटा अने के भूल करो माइनस टुएल्व और ये माइनस वन के स्कोयर कर ले प्लस वन वन बन मान हे वन इक्ुअल टू माइनस इलेवेन आसे तर मैं युकर भैलू आसे हे माइनस इलेवेन एर साथ गुण कर ले जो गुण करी पाई बिक्स हे माइनस इलेवेन पाई भाग सिक्स एन देखी कौन मानगला सठिक पाई बिक्स पाई बिक्स क्योंकि ये व्यवधित आसे तर मैं यहाँ हे सठिक फाइव पाई बिक्स फाइव बिक्स कर ले पॉन्ट सामथिंग आसे मैं वन पॉन्ट सामथिंग पाई मैं ये व्यवधिर भरे आसे तर मैं ये सठिक सेभेन पाई बिक्स एट कई पायर भर आसे एट सठिक एख देखो थार्टीन बदि सिक्स करी तर मैंने क्योंकि छय दुगुणे बारो मान क्यों एखे क्योंकि टू पायर बसि आसे मैं टू पायर बसि आसे तर मैं ये ग्रहणजोग्य नए देखो माइनस इलेवेन यहाँ जेहतु ग्रहणजोग्य नये एन इक्ल टू टू बसिए जो पे से मानट ग्रहणजोग्य नये एन इक्ल टू टू बसिए जो पे से क्योंकि टू पाई के बसि पे सूतरा एन इक्ल टू थ्री हमारे बसान को दरकार नहीं तुम्हें अजथा बसान को प्रयोजन नहीं एन इक्ल टू टू बसिए क्या देते टू पाई के बड़ो आसते से तर मैं एन इक्ल टू थ्री बस ले टू पाई के बड़ो आसने सूतरा एन इक्ल टू हमारे थ्री बसान दरकार नाई एन इक्ल टू माइनस टू जो बसि पे माइनस इलेवेन पाई बिक्स यहाँ हे माइनस टू पाई के बड़ो सूतरा ये ग्रहणजोग्य एन इक्ल टू जो माइनस थ्री बसाई से क्षेत्र में क्योंकि माइनस टू पाइर छोटो आसें माइनस टू पायर बड़ो आसबे ना सूतरा एन इक्ल टू माइनस थ्री बसाले से ग्रहणजोग्य है ना और जेहतु आप बुझते बुझते ग्रहणजोग्य है ना सूतरा मान बसान दरकार नाई 
তাহলে লিখব প্রদত্ত ব্যবধিতের নির্ণয় সমাধান থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস ইলেভেন পাই বাই সিক্স মাইনাস সেভেন পাই বাই সিক্স পাই বাই সিক্স কমা ফাইভ পাই বাই সিক্স তুমি মনে করবা যে আমরা কেন মাইনাসটা আগে লিখলাম দেখো আমরা একটু সাজাই লিখছি এটা সবচেয়ে ছোট তারপরে বড় হচ্ছে এটা তারপরে বড় হচ্ছে এটা তারপরে বড় হচ্ছে এটা এটা সাজাই লিখছি এটাই হচ্ছে অ্যান্সার দেখো একটু যদি চিন্তা করো সেক্ষেত্রে অঙ্কটা পারবে তো এই জিনিসগুলা ভালো করে বুঝে বুঝে নিজে প্র্যাকটিস করবা অনেকেই ভিডিও দেখো কিন্তু অঙ্ক চর্চা করো না অবশ্যই অঙ্ক চর্চা করতে হবে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে আর অবশ্যই এই চ্যাপ্টার পারতে হলে সূত্রগুলো কিন্তু তোমার একেবারে নখদর্পণে থাকা লাগবে সূত্রগুলো যদি তুমি না পারো সেক্ষেত্রে কিন্তু অঙ্ক পারবে না এখন আমরা দুয়ের তিন নং অঙ্কটা করাবো দেখো দুয়ের দুই এবং তিন একই অঙ্ক দেখো দুয়ে ছিল কট থিটা প্লাস ট্যান থিটা এখানে আছে ট্যান থিটা প্লাস কট থিটা মানে ট্যান থিটাটা আগে কট থিটাটা পরে আর ইকুয়াল টু ছিল টু সেক থিটা এখানে আছে টু কোসেক থিটা আর এখানে যে ব্যবধি দিয়ে আছে ব্যবধিতে জিরোর থেকে জিরো লেস দেন থিটা লেস দেন টু পাই তো দেখো যে ব্যাপারটা এই অঙ্কটা আর এই অঙ্কটা একই অঙ্ক জাস্ট সেক থিটার স্থলে আছে কোসেক থিটা তো দেখো আমরা অঙ্কটার যে অঙ্কটা করব সেই অঙ্কটা আগে তুলছি তো এই অঙ্কটার আগে আমরা সাধারণ সমাধান বের করব তো আগের অঙ্কগুলোর মতোই কি করব তোমরা নিজেরাই জানো তো আমি আগের থেকে করে রাখছি এই কারণে যে একই অঙ্ক আগের অঙ্কটার মতোই যদিও তোমরা আগের অঙ্কটা যদি পারো তাহলে পরের অঙ্কটা পারবে তো আগের অঙ্কটা তুমি ভালো করে দেখে নিজে নিজে এই অঙ্কটা করবে তো যদি কোনো জায়গায় বেঁধে যায় সেক্ষেত্রে তোমরা দেখে নিতে পারো দেখো ট্যান থিটার সমান আমরা সূত্র জানি সাইন থিটা বাই কস থিটা আর কট থিটার সমান আমরা সূত্র জানি কস থিটা ভাগ সাইন থিটা টু ইন্টু কোসেক থিটা কোসেক থিটার সমান আমরা সূত্র জানি ওয়ান বাই সাইন থিটা এই সূত্রগুলো কিন্তু তোমার জানতে হবে আর এই অনুশীলনের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে তোমার ত্রিকোণমিতি যত সূত্র আছে সব সূত্র কিন্তু তোমার এই মাথার মধ্যে রাখতে হবে যদি না রাখো তাহলে কিন্তু এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক পারবা না এটা মনে রাখবা তো দেখো আমরা এর পরের লাইনে এই একটা ভগ্নাংশ এই একটা ভগ্নাংশ দুইটা ভগ্নাংশকে একটা ভগ্নাংশে পরিণত করার জন্য আমরা লসাগু করেছি দেখো লসাগু হচ্ছে সাইন থিটা আর কস থিটা কস থিটা কস থিটা কাটা সাইন থিটা সাইন থিটা গুণ করলে হয় সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন থিটা আর সাইন থিটা কাটা কস থিটা আর কস থিটা গুণ করলে হয় কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় টু ভাগ হচ্ছে সাইন থিটা সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা সমান হচ্ছে ওয়ান দেখো আমরা সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা সমান ওয়ান বসিয়েছি ভাগ যা ছিল তাই আর এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস এবার এটা আর এটা তো কমন হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন থিটা ওয়ান বাই সাইন থিটা কমন নিলে থাকে ওয়ান বাই কজ থিটা মাইনাস ওয়ান বাই সাইন থিটা কমন নিলে থাকে হচ্ছে টু দেখো আমি আগের অঙ্কটাই বলেছিলাম যে ওয়ান বাই সাইন থিটা ইকুয়াল টু জিরো হতে পারবে না দেখো কেন জিরো হতে পারবে না ওয়ান বাই সাইন থিটা ইকুয়াল টু যদি আমরা জিরো লিখি তাহলে ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এসে যায় যেটা ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তো কখনো সম্ভব নয় আর তাছাড়া আবার ওয়ান বাই সাইন থিটা ইকুয়াল টু কোসেক থিটা তার মানে কোসেক থিটা কিন্তু জিরো এসে যায় তার মানে ওয়ান বাই সাইন থিটা নট ইকুয়াল টু জিরো হবে তার মানে এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখবো দেখো এইটা গুণ এইটা ইকুয়াল টু জিরো তার মানে ওয়ান বাই সাইন থিটা নট ইকুয়াল টু জিরো আর এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি টু হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে হচ্ছে প্লাস এবার টু এন নিচে হর হিসেবে ওয়ান আসে এবার লবকে হরে দিয়েছি হরকে লবে দিয়েছি মানে বিপরীতকরণ করেছি কস্তিটা উপরে গেছে ওয়ান নিচে আসছে ওয়ান নিচে লিখলেও হয় না লিখলেও সমস্যা নাই ওয়ান উপরে গেছে টু নিচে আসছে এবার দেখো ওয়ান বাই টু সমান আমরা জানি কজ পাই বাই থ্রি পাই বাই থ্রি মানে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি দেখো কজ সিক্সটি ডিগ্রির মান কিন্তু ওয়ান বাই টু দেখো এবার কস্তিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে দেখো আমরা সূত্র জানি কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা আলফা মানে হচ্ছে পাই বাই থ্রি দেখো আমরা এর পরের লাইনে পাই বাই থ্রি কমন নিয়েছি কেন কমন নিয়েছি আমার পরের অঙ্কে সুবিধার জন্য পরে আমার ক্যালকুলেশনের সুবিধা হবে আর এই ক্যালকুলেশনগুলো কিন্তু তুমি মুখে মুখে করবে যদি তুমি বারবার মানে আলাদা রাপ কাতায় করতে যাও সেক্ষেত্রে তোমার টাইম যাবে সেই জন্য এই ক্যালকুলেশনগুলো অবশ্যই মুখে মুখে করবে মুখে মুখে করার জন্যই অবশ্যই কমন নিয়ে নিবে কমন নিয়ে নিলে মুখে মুখে করতে তোমার জন্য সুবিধা হবে আমরা কমন নিয়েছি পাই বাই থ্রি কমন নেওয়ার অপর নাম মনে রাখবা ভাগ করা টু এন পাই ভাগ পাই বাই যদি করি তাহলে পাই আর পাই কাটা উল্টা ইগের দিলে হবে হচ্ছে দেখো
আর দেখো এন এই এন হচ্ছে এন বিলংস টু জেড হবে মানে এনটা হচ্ছে এন হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার সদস্য হবে মানে এন এর মান হবে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এখন আমরা এন এর মান জিরো ওয়ান টু এগুলো বসাবো এখন কি মাইনাস বসাবো না মাইনাস বসাবো না এই ক্ষেত্রে কারণ দেখো আমার সীমাতে কিন্তু মাইনাস নাই আগেরটাই কিন্তু মাইনাস ছিল মাইনাস টু পাই লেস দেন থ্রিটা লেস দেন টু পাই ছিল কিন্তু এখানে কিন্তু জিরো লেস দেন থ্রিটা লেস দেন টু পাই আছে মানে থ্রিটার মানটা জিরোর থেকে বড় আর টু পাই থেকে ছোট তো আমরা এন এর মান প্রথমে জিরো বসাবো যদি আমরা এন এর মান জিরো বসাই তার মানে সিক্স ইন্টু জিরো মানে হয় হচ্ছে জিরো তার মানে থাকে হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস ওয়ানের সাথে পাই বাই থ্রি গুণ করলে হয় প্লাস মাইনাস পাই বাই থ্রি দেখো মুখে মুখে করা যাচ্ছে যদি তুমি এখানে করো সেক্ষেত্রেও মুখে মুখে করতে পারবে তবে মুখে মুখে করতে পারলে সুবিধা তুমি যদি এই লাইন না করে মুখে মুখে করতে পারো কোনো সমস্যা নেই তবে এই লাইন করলে মুখে মুখে অঙ্কটা করতে সুবিধা বেশি হয় এবার এন ইকুয়াল টু ওয়ান হলে যদি আমরা এন ওয়ান বসাই তার মানে সিক্স ইন্টু ওয়ান মানে হয় সিক্স সিক্স তার মানে এটা যদি আমরা মাইনাস চিহ্ন নিই সিক্স মাইনাস ওয়ান সমান হয় ফাইভ তার মানে ফাইভ পাই বাই থ্রি হয় একটা আর যদি প্লাস চিহ্ন নিই তার মানে সিক্স আর ওয়ান যোগ করলে হয় হচ্ছে সেভেন সেভেন সাথে পাই বাই থ্রি গুণ করলে হয় সেভেন পাই বাই থ্রি এবার এন ইকুয়াল টু যদি একইভাবে আমরা টু বসাই সিক্স ইন্টু টু মানে হয় টুয়েলভ টুয়েলভ এবার যদি আমরা প্লাস চিহ্ন নিই টুয়েলভ প্লাস ওয়ান সমান হয় থার্টিন তার মানে থার্টিনের সাথে পাই বাই থ্রি গুণ করলে হয় থার্টিন পাই বাই থ্রি আর যদি আমরা মাইনাস নিই তাহলে হয় ইলেভেন পাই বাই থ্রি এখন দেখো আমরা যদি এই কোন মানগুলা আমার এই ব্যবধির ভিতরে আছে তাহলে প্রদত্ত ব্যবধিতে নির্ণয় সমাধান আর নির্ণয় সমাধান দেখো এখানে কিন্তু প্লাস মাইনাস পাই বাই থ্রি পেয়েছি এখানে কিন্তু বলা আছে থিটার মানটা জিরোর থেকে বড় এবং টু পাই থেকে ছোট তার মানে মাইনাস পাই বাই থ্রি কিন্তু এই ব্যবধিতে নাই সুতরাং মাইনাসটা গ্রহণযোগ্য হবে না পাই বাই থ্রিটা গ্রহণযোগ্য হবে পাই বাই থ্রি নিলাম এরপরে দেখো ফাইভ পাই বাই থ্রি ফাইভ পাই বাই থ্রি কিন্তু টু পাইয়ের ছোট তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো ফাইভ ভাগ থ্রি করো সেক্ষেত্রে টু পা টু এর কম পাবে তার মানে ফাইভ পাই বাই থ্রি হচ্ছে টু পাইয়ের ছোট তার মানে এইটা গ্রহণযোগ্য আর সেভেন পাই বাই থ্রি হচ্ছে দেখো সেভেন ভাগ থ্রি করলে টু এর বেশি পাওয়া যায় তার মানে সেভেন পাই বাই থ্রি হচ্ছে টু পাই এর বেশি সুতরাং এই মানটা গ্রহণযোগ্য নয় এরপরে দেখো এই মানটা এই মানটা তো অবভিয়াসলি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এটা টু পাই এর বেশি এটা গ্রহণযোগ্য নয় এটাও টু পাই এর বেশি এটা গ্রহণযোগ্য নয় পরীক্ষার খাতায় আবার এইভাবে ক্রস দিয়ে দিও না আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য ক্রস দিয়েছি পরীক্ষায় তোমরা ক্রস দিবা না প্রদত্ত ব্যবধিতে নিম্ন সমাধান তার মানে পাই বাই থ্রি কমা ফাইভ পাই বাই থ্রি এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন তুমি বলবা যে থ্রি কেন বসালবো না আমরা এক্ষেত্রে আর এই এই দুইটা মানিক গ্রহণযোগ্য না আমার টু তো অলরেডি বসানো দরকার ছিল না বাট তারপরেও আমি টু বসে আছি তোমাদের সুবিধার জন্য এরপরে যদি থ্রি বসাও এই থ্রি বসালে কিন্তু টু পায়ের বেশি আসবে সুতরাং আমার কোনো বসানো দরকার নাই এটা কিন্তু মনে রাখবা তুমি যদি টু না বসাতো তাতেও কোনো সমস্যা ছিল না তুমি তো দেখ বুঝতেছো যদি টু বসায় তাহলে টু পায়ের বেশি আসবে সুতরাং আমার বসানোর দরকার নাই যখন বুঝতে পারবো যে বসানো মানে বেশি আসবে মানে এই ব্যবধিত থেকে বাইরে আসবে সুতরাং তোমার বসানোর দরকার নাই তো আমি তারপরে টু বসি বসে আছি টুটা যদি তুমি পারো না বসাতে পারলে ভালো তো দেখো আমার অ্যান্সার পেয়েছে এটা কমায় এটা তবে এগুলা কিন্তু তুমি চেষ্টা করবা মুখে মুখে করার মুখে মুখে করলে তুমি মনে রাখবে যে মাথাকে তুমি যত ক্যালকুলেশন করবা তোমার মাথাও কিন্তু তত ক্যালকুলেশন করে দিবে কিন্তু প্রথম দিকে ভুল হবে কিন্তু তুমি যদি বারবার চর্চা করো এই জিনিসগুলো বারবার চর্চা করো দেখবা যে তোমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে কিন্তু মাথা খাটাতে হবে আমরা যে কোনো কাজে পাঁচ আর ছয় যোগ করার জন্য ক্যালকুলেটার চাপি সেইটা না করে চেষ্টা করবা যে সবসময় মাথা কে কাজে লাগানোর ক্যালকুলেটারে চাপ বা কখন যখন অনেক বড় হবে এখন ছোট ছোট বা এগুলো যেগুলো মুখে মুখে এগুলো যদি তুমি এখন ক্যালকুলেটারে চাপতে যাও সেক্ষেত্রেও তো তোমার সময় যাচ্ছে তাই চেষ্টা করবা যে মুখে মুখে করার মুখে মুখে করলে তোমার জন্য ভালো হবে টাইপ ওয়ানের আমি প্রত্যেকটা অঙ্ক আমি তোমাদের সমাধান করে দিয়েছি আমি পরের পর্বে টাইপ টু করাবো তবে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি টাইপ ওয়ানের প্রত্যেকটা অঙ্ক প্রায় একই রকমের দেখো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে ট্যান থিটা সমান সাইন থিটা বাই কস থিটা লিখো আর কট থিটা সমান কস থিটা বাই সাইন থিটা লিখো এবার দুইটা ভগ্নাংশকে এক করার জন্য লসাউ করো করে ক্যালকুলেশন করো দেখবা যে হয়ে যাবে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে একই রকম 
कोसेक एक्स आसे कोसेक एक्स समान जाने हमरा 1 बाय sin x और cot x समान होचे cos x बाय sin x एबार लसागु करो लसागु करे कैलकुलेशन करो करले किंतु आंसर चले आसबे sec स्क्वायर x बाय 2 के लिखो 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2 और tan x बाय 2 के लिखो होचे sin x बाय 2 भाग cos x बाय 2 এরপর कैलकुलेशन करो करले पारबे এরপর देखो जे बेटा ए ए अंकटार क्षेत्रे tan x के लिखो sin x भाग cos x এরপর लसागु करो लसागु करे आगे अंकर मत एगुल तो एक ही रकम प्रत्येक अंक एक ही रकम यह सतट अंक के टाइप ओन दिए पर पर्व क्यों सबग कईन स्कोयर कज स्कोर टाइप स्कोयर आईज ओखानकार अंकगला के साथे दिए जाते तुम्हारे सुविधा है एक दुईट अंक करारे निजे निजे चर्चा करो को अंके बेदे गेले तुम देखे नाओ क्यों अवश्य अंक क्यों निजे करते तुम जो अंक निजे ना करते पर लाभ ना बोले दीची तुम्हें जो निजे करते जावा तुम्हार भूल कथा हे से क्योंकि तुम बुझते पा तई चेषा करब अवश्य निजे करार और प्रतिदिन अवश्य कम कर किसु समय मैं मिनिमाम एक घंटा अंक करवा मैं एक घंटा प्लस अंक करवा तुम्हार अंकर प्रति भलो लगा भलोबासा तैरि एखकर पर्व एखने शेष करवर्ती पर्व देखार आमंत्रण जानिए बै